The Fine Banking, FinTech, podcast ufficiale di Azienda Banca, a cura di Alberto Grisoni. Benvenuti a The Fine Banking. In questo episodio torniamo a parlarvi di una storia di startup, di una storia imprenditoriale. Questa volta però è la storia di una realtà che non ha fatto ricorso né al crowdfunding né a degli investitori esterni per sostenere la propria crescita. È con noi Francesco Bobo, fondatore e amministratore di Flob. Francesco, benvenuto a The Fine Banking. Buongiorno a tutti. Allora, la prima regola del nostro podcast è presentarsi. Ci puoi raccontare chi è Flob, come nasce anche dal punto di vista dell'idea e che cosa fate? Flob nasce dall'idea di commercializzare piante attraverso però il canale online, quindi attraverso l'e-commerce. Flob quindi è una piattaforma verticale sul mondo green, specializzata sul mondo delle piante e dei bonsai. Non solo perché oltre alle piante vendiamo anche i vasi, tutti i vasi sono disegnati internamente da noi per cui ricreano quello che è lo sviluppo del brand e del target che vogliamo colpire comunque quali sono i clienti che vogliamo servire Flob nasce quindi dall'idea di modernizzare un mercato che fine 2016, inizio 2017 era un mercato abbastanza arretrato i protagonisti erano semplicemente piccole fiorerie o grandi garden center con una concezione più legata al mondo dell'agricoltura. Flob invece ha voluto valorizzare in quanto ritiene che il prodotto pianta sia un accessorio fondamentale all'interno delle case degli italiani e sia fondamentale appunto per l'arredamento. Quindi abbiamo deciso di valorizzarlo come attraverso il vaso. Oltre al vaso abbiamo studiato un packaging ad hoc resistente a tutte le sollecitazioni derivanti dalla spedizione e i possibili urti e abbiamo elaborato tutto un sistema che ci permette anche di poter personalizzare quindi configurare il vaso a seconda dell'arredamento e la possibilità di personalizzare anche in qualora si volesse fare un regalo un biglietto regalo. Flob quindi nasce da una mancanza nel senso che sul mercato non c'erano a quel momento player che lavorassero nel mondo delle piante in primis per la difficoltà di trattare il prodotto sia in termini di approvvigionamento di mantenimento e proprio di spedizione ma anche perché il mercato era proprio agli inizi parliamo sempre del mercato italiano da come hai raccontato questa storia ritroviamo tanti elementi che sono comuni no? al mondo delle start up c'è un settore che lavorava con determinate logiche c'è l'e-commerce c'è un elevato grado di personalizzazione c'è un modo nuovo di intendere un prodotto a differenza però di tante start up voi avete scelto di puntare sulla indipendenza finanziaria, sulle vostre capacità. Come avete fatto? Nel 2016, fine 2016, la disponibilità di dati per studiare il mercato erano abbastanza assenti, nel senso che c'era qualche player estero che faceva questa tipologia di servizio, ma con un modello di business completamente diverso, quindi partiva direttamente dal mercato centrale, che è quello olandese per quanto riguarda il mondo delle piante, con tempi di spedizione anche di tre settimane, un mese, un mese e mezzo, quindi un modello di business completamente diverso dal nostro. Quindi abbiamo ritenuto, ho ritenuto, fosse innanzitutto prima indispensabile avere una certa conoscenza, fare esperienza su quello che era il mercato delle piante, sia per quanto riguarda il mondo dell'approvvigionamento e per quanto riguarda anche poi la la, la spedizione, tutto ciò che riguardava la spedizione. Quindi il rischio prodotto in quel momento era veramente elevato. Anche noi abbiamo appreso con learning by doing, cioè facendolo, abbiamo imparato e di conseguenza in quel momento non ci sentivamo pronti per poter ricevere finanziamenti da parte di persone esterne o di eh, istituzioni, di persone giuridiche esterne per un progetto in cui il rischio prodotto era molto elevato. Come abbiamo fatto? Abbiamo fatto attraverso le mie piccole finanze personali di qualche anno di lavoro e poi abbiamo chiesto accesso al credito alle banche con un piccolo finanziamento iniziale a una BCC locale. Da lì siamo partiti per costruire piano piano il nostro cuscinetto che ci permette comunque di poter crescere a piccoli passi ma allo stesso tempo di migliorare. Abbiamo visto comunque sin da subito che il prodotto piaceva, di conseguenza avere subito un riscontro sul mercato, quindi che a livello di sell out i numeri c'erano, ci dava comunque la speranza e comunque la forza di poter continuare e, e procedere. Tutti gli investimenti che abbiamo fatto sono quindi stati misurati per un miglioramento continuo, soprattutto nel lato operation, che era veramente il nostro cruccio volevamo capire come modellare la gestione del magazzino e la gestione della spedizione dicevamo quindi che non passare per un round di investimento è stato una scelta 
E quali vantaggi vi ha portato in termini ad esempio di libertà nelle scelte che avete preso oppure di flessibilità magari nell'aggiustare il modello di business? Lavorare nel medio e lungo termine, che è quello che abbiamo fatto, quindi è questa in realtà la scelta che abbiamo fatto, è quella appunto nel lavorare nel medio e lungo termine, capitalizzando poi l'esperienza sulle dinamiche di prodotto, su delle dinamiche di mercato, chiaramente ci ha permesso questo arco temporale di quattro anni e mezzo di poter anche sbagliare, di poter anche cambiare e di non sentire la pressione dei risultati nel breve termine come potrebbe essere attraverso dei round di investimento. Quindi, se da un lato abbiamo una crescita repentina, scalata, in assenza però di dati e in assenza anche di una sicurezza, di, cer- di una certezza che il prodotto venga consegnato in modo efficiente ed efficace, chiaramente ora Flob sarebbe un'azienda con più hub per le spedizioni, come potrebbe essere presente in sette paesi. Però finché non, ave- non avevamo una certezza appunto nella qualità del prodotto a casa del cliente, abbiamo preferito con una modalità learning by doing migliorarci e quindi anche sbagliare, commettere degli errori, cosa che probabilmente attraverso un round di investimento con investitori esterni, con fondi di investimento, piuttosto che con altri soggetti ci avrebbe comunque dato più pressione e comunque ci avrebbe dato anche, eh, probabilmente ora staremo facendo altro. Quindi Flob in questo momento ci ha dato la possibilità dopo quattro anni e mezzo di comunque creare un'azienda a tutti gli effetti che crea valore, quindi con un cash flow positivo, cosa che difficilmente in 3-4 anni si ritrova in una startup finanziata con grandi investimenti dove ci sono i primi anni grosse perdite che poi vengono colmate appunto da questi round di finanziamenti e nel lungo termine poi si vedono i primi, forse i primi ricavi e i primi utili. In questo caso noi invece abbiamo dei deciso per scelta che non è migliore o peggiore, eh, ci tengo a precisarlo, è comunque una modalità diversa, noi abbiamo preferito così con grandi sacrifici, soprattutto personali e dei collaboratori che lavorano con noi, la soddisfazione secondo il nostro punto di vista è maggiore, è un'azienda nostra creata e con obiettivi raggiunti con i nostri sforzi e so- solo i nostri sforzi allo stesso tempo però ha dei lati negativi che sono appunto i grandi sacrifici, una crescita magari un po' più rallentata ma con un controllo certosino di quelli che sono i flussi di casa, permettendoci quindi di lavorare su un'azienda che attualmente crea valore. Hai 90 secondi per dare un consiglio ai potenziali start-upper, giovani o meno, che eh, ci ascoltano e magari hanno una buona idea e vorrebbero buttarsi. Eh, Che cosa diresti loro? Allora, prima di tutto cercate di analizzare bene quello che volete fare. Dovete avere almeno un'idea chiara di quello che volete fare. Utilizzare i i dati disponibili online, ci sono veramente migliaia di dati reperibili e disponibili anche gratuitamente per poter comunque farvi un'idea e strutturarvi degli scenari. Non fate il salto nel vuoto, se avete già un lavoro non licenziatevi, ma tenetevi il lavoro e lavorateci parallelamente, un paracadute ci vuole sempre. Allo stesso tempo, nel momento in cui avete un'idea chiara, credeteci, credeteci, soprattutto quando vi dicono che è infattibile, che ci sono già altre realtà come la vostra. Alcuni ostacoli possono sembrare giganti, poi lavorandoci sopra sono molto più grandi gli ostacoli che, che vedete voi rispetto a quelli reali che poi si presentano. Però siate anche realistici, non vivete nel mondo dei sogni. Alle volte all'inizio pensiamo che sia l'idea dell'anno che in un anno vi travolgerà la vita ma non vi stravolgerà la vita perché avrete 100 dipendenti con un lavoro di successo eccetera ma vi stravolgerà la vita perché ci dovete dedicare la vita per cui siate anche abbastanza realistici e se si vedono che nell'arco, in un arco temporale medio, medio lungo i risultati non, non si vedono, cercate di modificare quello che può essere un po' il modello di business. L'idea iniziale è una ma poi lavorandoci sopra come succede quasi sempre, l'idea è vincente, si apprende mentre si lavora. Questo è il consiglio che mi sento di dare. Poi lavorate, lavorate tanto perché è l'unico modo per poter ottenere dei risultati e anche se non dovesse andare bene è comunque una grande esperienza. Francesco, grazie mille di averci raccontato l'esperienza di Flob oggi anche proprio con tutti questi aspetti molto pratici e concreti di che cosa vuol dire fondare una, un'azienda e farla sviluppare e crescere. Grazie a voi.